Bienvenidos a la Soleta Arte en Cocina. El día de hoy una receta súper mexicana. Vamos a preparar un guacamole. Les voy a estar dando dos tips para que el guacamole no se haga oscuro y les quede perfecto y delicioso de sabor. Y también les voy a mostrar una manera súper linda de acompañarlo y de presentarlo en su mesa. Entonces vamos a empezar ya con la receta. Vamos a iniciar preparando nuestro pico de gallo. El pico de gallo está conformado por cebolla, tomate y chile. Y también le voy a agregar un poquito de cilantro picado. Entonces voy a comenzar picando mis verduras. Agrego mi cebolla picada a un bowl. Después voy a picar muy bien el tomate con semillas y todo, porque ese juguito le va a dar mucho sabor a nuestro guacamole. Y finalmente voy a picar un chile jalapeño, pueden usar tanto chile como ustedes quieran y también lo voy a agregar a mi mezcla. Y agregamos nuestro cilantro también a nuestro pico de gallo. Una vez que tenemos ya aquí nuestras verduras picadas vamos a agregar un poquito de sal y vamos a revolver muy bien. Y lo vamos a reservar. A continuación vamos a empezar con nuestros aguacates. Recuerden que el aguacate nos podemos dar cuenta cuando está maduro, obviamente porque lo sentimos que está suave y también porque en esta parte vemos un color ya este, no tan verde. Cuando está muy, muy verde quiere decir que todavía al aguacate le falta madurez. Entonces es importante que lo toquen ustedes que estén suave para que su guacamole quede súper rico entonces vamos a empezar partiendo nuestros aguacates el aguacate se parte así a lo largo y nada más empieza a recorrer el cuchillo y abrimos y ya sale entonces lo que voy a hacer aquí es que voy a marcar unos cuadritos ya para ayudarme un poquito allá irlo troceando un poquito desde que lo voy vertiendo en mi bowl y entonces ya con ayuda de una cuchara, ya lo agrego a mi bowl. Y para quitar el hueso, con mucho cuidado, vamos a dar un golpe con un poquito de fuerza en el hueso. Y nada más giramos así con el cuchillo y ya nos quedamos con él y con mucho cuidado lo retiramos. Una vez que ya tenemos nuestros aguacates aquí en el bowl, le voy a dar una ligera este, apachurradita o presionada con un tenedor para machacarlo un poco. Hay gente que le gusta totalmente machacado, hay otra gente que le gusta dejar un poquito de cuadros. Todo es cuestión de gustos y como a ustedes les guste más, así es como lo van a dejar. Así es como lo voy a dejar yo, unos pedacitos en cuadros, otras partes machacado. Y aquí viene la opción que les voy a dar para que su guacamole no se haga negro. En realidad hay como cuatro opciones. La primera es cuando tenemos el aguacate, lo partimos en cuadros, lo ponemos en un colador ¿sí? y, cuando, y ponemos a agua a hervir. Cuando ya lo tenemos partido, el aguacate, sobre el colador, lo que vamos a hacer es sumergirlo por cinco segundos en el agua caliente y lo vamos a quitar, lo vamos a blanquear, como quien dice. Y eso ayuda a que no se oxide tan pronto. Pero la verdad, a mí la manera que se me hace más sencilla y más fácil es agregar un poquito de leche. Pueden agregar leche, pueden agregar crema, crema líquida, crema espesa, cualquier este producto que sea lácteo. Si no tienen más que yogurt, que no sea dulce, pueden agregar una cucharada de yogurt, algo lácteo, es lo que nos va a ayudar a evitar que no se nos ponga oscuro el aguacate. La tercera opción es agregar limón. El limón también ayuda mucho, pero el limón cambia el sabor de nuestro guacamole. Yo por eso no suelo poner mucho el limón. Entonces yo les sugiero que pongan, en este caso yo voy a poner un poquito de leche. Es más o menos como una cucharada. Voy a agregar también mi sal, un poquito de sal porque si recuerdan el pico de gallo ya tiene sal y voy a mezclar muy bien estos dos ingredientes.
Perfecto, entonces ya una vez que están incorporados, voy a agregar mi pico de gallo. Tanto o tan poquito pico de gallo como ustedes quieran. Lo voy a dejar ahí tantito reservado para la decoración. Y voy a revolver todo muy bien. Aquí ya está nuestro guacamole listo. Y la cuarta opción que les quiero platicar para que no se les haga oscuro su guacamole es que lo reserven y le pongan un papel plástico, un clean pack pegadito totalmente al guacamole, totalmente pegado al guacamole. Entonces, cuando no hay aire en la capa superior del guacamole, eso nos va a ayudar muchísimo a que no se oxide y a que no se haga oscuro. Entonces, también, esa es una opción súper buena. Ahorita, aunque le pusimos leche, si yo lo fuera a guardar en refrigeración, lo que sí haría es ponerle ese clean pack totalmente pegadito al guacamole para que evitar... Por muy, de muchas maneras que se me haga oscuro. Entonces ahora sí, ya que lo tenemos listo, vamos a presentarlo y les voy a dar esa idea para sus fiestas, cuando quieran servir guacamole y ponerlo como botana, cómo lo pueden presentar de una manera súper linda. Bueno, les platico más o menos un poquito qué es lo que va a llevar nuestra tabla. Vamos a poner aquí en un bowl nuestro guacamole y tengo otros dos este, recipientes más donde voy a poner una salsa verde que es súper práctica, que se hace con todo en fresco y una salsa roja de chile de árbol súper rica. Las dos recetas de la salsa las acabo de subir aquí al canal, están en videos cortos, las encuentran, son súper fáciles y deliciosas. Y vamos a tener totopos de maíz azul, topos de maíz normal, amarillo, chicharrón de cerdo y este chicharrón de cerdo que encontré con chilito y limón para darle mucho acompañamiento a nuestro guacamole. Y por aquí tengo un queso que está súper rico que también lo voy a poner en este recipiente. Entonces voy a comenzar partiendo el queso en cuadros. Enseguida vamos a verter nuestro guacamole aquí en nuestro bowl. Y una vez que tenemos nuestro guacamole listo, le vamos a poner nada más por encima un poquito del pico de gallo que habíamos reservado. Y se acuerdan los, los chilitos jalapeños que reservé, también se los vamos a poner aquí. Vamos a rellenar nuestros salseritos con las salsas, esta salsa es de, de tomatillo verde y chilo serrano, es deliciosa y súper, súper fácil. Es en crudo y es súper rica. Y esta salsa es la de chile de árbol y tomate. Esta sí va asada y también es súper rica. Entonces ya nada más nos queda acomodar nuestros totopos y ir rellenando los huecos. Vamos a acomodar por aquí unos de, de maíz azul. Vamos a acomodar en esta parte un poquito de, de chicharrón. Vamos a poner por aquí el, el chicharrón enchilado. Y un poquito de totopos de maíz por esta parte. Y así queda ya lista nuestra tabla de guacamole. Miren nada más qué delicia. La verdad, se antoja meterle un totopo y una mordida. Esta tabla es ideal para cuando queremos botanear, que nos queremos echar una cervecita muy fría, muy rica y poner nuestra botanita y platicar o ver una película, ver algún partido de fútbol o antes de cualquier comida, es una botana perfecta. Entonces no me queda nada más que como siempre invitarlos a cocinar, a disfrutar, pero sobre todo a poner el corazón en lo que hacen. Muchas gracias.